我是健康管理师李晓。昨天听到一位朋友说，虽然自己的心里还住着那个少年，没有一丝丝的改变，但是头上的白发却告诉他自己其实已经老了。很多人呢还不到四十，头发却已经花白，不得不靠染发来遮掩。其实很多因素都是可能造成我们白头发的，不一定只是衰老的原因。尤其是年轻人呢，早生白发。更是要关注自己身体健康方面的问题。除了遗传因素和环境因素，那么白发呢和我们身体的营养、生活方式、情绪都有关系。而中医认为，白发的生长位置也可以在某种程度上反映脏腑的健康状况。那么下面呢，我们就逐个来说一说不同位置的白发所反映出的不同的问题，以及改善白发的方法。第一种情况，如果白头发集中在前额发际线处，对应的呢是我们脾胃的问题。脾胃不好的人，常常会腹胀、腹痛、胃酸、口淡、不渴、四肢不温、大便溏稀、胃寒喜暖、小便清长，这些呢都是脾胃虚寒的一些症状。那么脾胃虚寒、前额白发多的人，平时可以多吃一点姜，比如说煮一点姜丝粥、姜枣茶。做菜的时候呢，也要放上几片姜。第二种情况，如果白头发集中在两鬓，那两鬓对应的就是我们的肝胆。肝胆火偏盛的人，两鬓会斑白，平时脾气还会暴躁，或者是唉声闷气，经常伴有口干、口苦、舌燥、眼睛酸涩等等问题。这些呢，都是由肝胆火旺所引起的。那么肝胆火旺的人，平时一定要注意饮食清淡，就不要再吃一些辛辣刺激的食物来火上浇油了。我们可以吃一点莲子粥，或者是玫瑰花茶，或者是八宝粥之类的食物。第三种情况，如果白头发集中在头顶和后脑勺，对应的是督脉和膀胱经。膀胱经虚弱的人，常伴有尿频、遗尿或者是尿失禁、小便不畅等问题。而膀胱的排尿功能和肾气的盛衰有密切的关系，因而呢，头顶和后脑勺白发的人常常是肾气不足，平常就可以吃一些像板栗、核桃、黑豆之类的食物。第四种情况，如果你是满头花白的白发，那么说明你是一个非常聪明的人，脑子转动比较灵活，在平常的工作和生活中啊，用脑也比较多，因而呢，烦恼白发生。在生活中呢，就要保持这种乐观的情绪。那中医讲呢，怒伤肝，喜伤心，思伤脾，恐伤肾，五脏六腑都处于这种亚健康的状态。那么这一类人就要学会去控制自己的情绪，要尽量的保持情绪的稳定。改善白发，还要让头皮的气血更加畅通。我们在梳头的时候，可以重点的梳以下的三个穴位。第一个是风池穴。风池穴的位置在我们脖子和后脑勺交汇之处，这里呢有两个比较高的骨头，是我们的脑后枕骨。在这个高骨下的凹陷处，左右各一个，就是风池穴的位置。这个穴位呢可以促进脖子到头部的血液循环，还能够清头目，利五官七窍。平时梳头的时候，我们可以多梳一梳这个位置，从上往下。把左右两侧的风池都梳一梳，对于减少白发有非常好的效果。我们可以在梳头的时候，把风池的每个点多梳五十下。第二个穴位呢，叫做脚孙穴。脚孙穴在我们耳朵的最高点，也就是耳尖、耳朵尖这里，耳尖的内侧，隐藏在我们头侧面的这个小凹陷处。我们可以摸到有个小凹陷，这里就是脚孙穴。那么脚孙穴可以促进头部的血液循环，有利于头发的生长。我们在梳头的时候，可以把脚孙穴这里啊，用力的梳一梳，梳到头皮微微的发热，左右各梳五十下。第三个穴位是百会穴，百会穴位于我们的头顶正中央。我们在找的时候呢，可以找三条线。第一个是鼻尖往上正中的这条线，第二呢是两个耳朵尖向上连一条线
。那么这三条线交汇的地方就是百会穴，它位于我们头顶的正中央。好，那么输百会穴可以安神定志，可以举阳生陷，还可以防治脱发和白发。那么我们在输的时候，可以从前往后输过百会穴，输五十下。在梳头的时候呢，我们就在这三个穴位的附近呀、啊，各输五十下，力度要适中，梳到头皮微微发热为度。那么要注意选择一把圆润的梳子，不要用塑料的梳子。梳头的时间早晚不限。有的人梳完头呢，头皮会比较出油。如果您在早晨需要出门，怕梳头之后呢，头皮比较油不好看。那么我们也可以改梳为按揉，用按揉的方法也是可以的。白发是人体衰老过程中的一个必然现象，但是如果您是在二十多岁或是三十多岁，白发就很多了，那么就要调整自己的生活习惯了。长期的精神压力大，长期的熬夜、思虑过度，会让头发早白；经常吃外卖、快餐，营养不均衡，也会让头发早白。白发的生成不是一朝一夕的事，因此想要减少白发也心急不得，也需要保持合理和健康的生活方式。好了，那今天的内容就分享到这里。喜欢我的视频，欢迎点赞和关注，有问题也可以留言给我。谢谢大家。